ஹலோ எங் மைஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர் பார்க்குறோம் ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சரில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் கேட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ப்ரோ ரேட்டாக பேசிஸில் போடுறோம் நார்மல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லஸ்லேஷன் ஐ திங்க் இல்லஸ்லேஷன் ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற புக்கு வந்து ரெடி அண்ட் மூர்த்தி புக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான வீடியோவாக அதை ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் டைம் இருக்கிறப்போ அப்படி இல்லைன்னா வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்க பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகல இன்றைக்கி பார்க்குறது இல்லஸ்லேஷன் ஃபைவ் எர்த் மூவர் லிமிடெட் இஷ்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஃபார் பப்ளிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் as to rupees 30 on application rupees from 50 including premium on allotment and balance in one call okay va so ipo vandu installment method appadina vandu 100 rupees nam enna padrenga atta stretcha ore payment ah vaangama enna pannirukku appdin paarenga so 30 rupees application maniya vaangirukku 50 rupees vandu install allotment maniya vaangirukku balance vandu or call maniya vaangirukku ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கா ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் தேர்ட்டி ருபீஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோங்க அப்ளிகேஷன் மணியாக வாங்கியிருக்கோம் ரிசீவ் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கீங்க செவன்ட்டி இருக்குது செவன்ட்டியில் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு வந்தோன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிறப்போ ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருங்க டென் ருபீஸ் வருமா ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸில் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் அலாட்மெண்ட் ஓகேங்களா ரிமைனிங் டென் வந்து என்னங்க ப்ரீமியம் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்துருச்சேன் ஸோ இதில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் போக தேர்ட்டி ருபீஸ் இருக்கா இதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க கால் மணி ஒரு காலம் சொல்லியிருக்காங்களா பேலன்ஸ் இன் ஒன் கால் ஸோ கால் மணியை ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அமௌ அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் செகண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமௌண்ட்டு அக்கௌண்ட் போட்டு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட் போட்டு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஜேர்னலைஸ் பண்ணணும் இதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அப்படியே நம்மளுக்கு என்ன ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வருதோ அப்படியே அப்படியே அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல்லையும் இதே தான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு அதே கான்செப்டை இங்கேயும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன வருதுங்க அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் பெர் ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதில் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் ஆகும் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் ஆகும் ஏன்னா ப்ரீமியம் செப்பரேட் அக்கௌண்ட்டாக தான் போடணும் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து கால் மணியாகவும் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரிசீவ்டு ஸோ ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வேண்டியதே எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் வேணும் பட் நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரிஜெக்டட் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் நம்மளுக்கு தேவை நீடட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ரிசீவ்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ரிஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குங்க டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நீடு ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குதுங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்த கேஸில் பார்க்க அண்ட் டிபெஞ்சர் ஆர் அலாட்டட் டு த ரிமைனிங் அப்ளிகேண்ட் ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸ் ரிமைனிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸ் அலாட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதாவது இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணது அலாட்மெண்ட் டைமில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் ஓகேவா ஸோ
கால் மணியும் ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணிட்டு பாஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஸோ இதுக்கான என்ட்ரீஸை மட்டும் பாஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குங்க அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்குமா எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அந்த கான்செப்டை வச்சுக்கோங்க என்ன உள்ளே வருதுங்க அமௌண்ட் உள்ள வருதா ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அமௌண்ட் உள்ள வருதுன்னா கேஷ் உள்ள வருது ரைஸ் பேங்க்குக்குள்ளே நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அதை எது என்ன பண்ணுங்க இதில் ரெண்டே ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து பேங்க்கு இன்னொன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வருது என்னங்க அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட்டாக வருதா ஓகே என்ன உள்ளே வருதுங்க கேஷ் உள்ள டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் என்ன வருது உள்ள கேஷாக உள்ள வருது நம்மளுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரதுக்காக இந்த கோல்டன் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் வாட் கம்ஸ் இன் வாட் கோஸ் அவுட் அதை வந்து டெபிட் பண்ணும் கிரெடிட் பண்ணும் அப்படின்னு மட்டும் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் ஓகேவா ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அப்படிங்கிறப்ப கேஷ் உள்ளே வருதா ஸோ இதை டெபிட் பண்ணும் எது வெளியே போகுதுங்க அப்ளிகேஷன் நம்ம கொடுத்து தானே கொடுக்குறோம் அப்ளிகேஷனை கிரெடிட் பண்ணுறோம் அதுக்காக கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா என்ட்ரி முடிஞ்சு தான் இதுக்கப்புறம் இதுக்கான என்ட்ரி போடணும் இது வந்து என்னங்க ஷேர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது எது எதுக்காக கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது ஷேர் கேப் சாரி டிபென்ஜ் சாரி டிபென்ஜர் ஸோ டிபென்ஜருக்காக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்ம டிபென்ஜர் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட்டு ஸோ இப்போ டிபென்ஜருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்னங்க அப்ளிகேஷன் உள்ள வருது டிபென்ஜர் வெளியே போகுது டிபென்ஜர் அக்கௌண்ட் அப்போ இது வந்து டெபிட் பண்ணுவோம் இதை கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே கான்செப்டில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஆனது என்ன என்ட்ரி வரீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிபென்ஜர் அப்ளிகேஷன் ஓகேவா ஸோ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌ எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வருதுங்க ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன ஸ்டெப்பு ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அதை தனியாக கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் கான்ட்ரா என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் நம்ம செப்பரேட் என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து கவுண்ட்ரா என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாமா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் போடுறனால போட்டுக்கலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை திருப்பி இதை அப்படியே போடணும் என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் டிபென்ஜர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோமா ஸோ அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு எவ்வளோ ருபீஸுங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகேவா அப்போ ரிஜெக்ட் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்க தௌசண்ட் சாரி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் திருப்பி கொடுத்துட்டோம் ரிமைனிங் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் போகும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு என்ட்ரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் இது ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கான என்ட்ரி போடணும் அக் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கான என்ட்ரி போடணும் அதுக்கு ரெண்டு என்ட்ரியும் போட்டுடலாமா ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேங்க்குன்னு போடுறோம் இது வந்து ஷேர் கேப் டிபென்ஜர் ஹோல்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னு டிபென்ஜர் ஹோல்டர்னு போடுறோம் அதை வந்து அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோன்னா அலாட்மெண்ட்டுன்னு போடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இப்போது என்ன இது முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ஃபோர் தௌசண்ட்க்கான என்ட்ரி முடித்தாச்சு இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கான என்ட்ரி போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் டிபென்ஜர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜருங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர் ஓகேவா ஸோ இப்போ எவ்வளோ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்டு தேர்ட்டி ஓகேவா எவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் ஒரே என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நான் சொல்கிறேன் அது ஓகேவா இப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கான என்ட்ரி போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கான என்ட்ரி போடணுமா இது என்னங்க ஷேர் அலாட் சாரி டிபென்ஜர் அலாட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் என்ன வருங்க டிபென்ஜர் அப்ளிகேஷன் அக
இங்கே நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் டிபெஞ்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேங்க் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் டு டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் ஓகேவா சி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இதோட என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் பண்ணி இன்ட்டூ பண்ணுமோ தேர்ட்டி 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 இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸோ இதே அமௌண்ட்டு தான் இங்கே வரும் ஸோ புரிஞ்சது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தனித்தனியாகவும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி காம்போடென்ட்டியாகவும் போட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க புக்கில் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இப்போது ஒரு என்ட்ரி முடிச்சுருக்கோம் எதுக்கு மட்டும் முடிச்சுருக்கோம் அப்ளிகேஷனை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்போ அமௌண்ட் வேணுமோ அப்போ என்ன பண்ணுவோங்க அலாட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அலாட்மெண்ட்டுக்கு கால் பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ன வருங்க ஃபஸ்ட்டு அலாட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கேட்போம் அப்போ இதே என்ட்ரி தான் வரும் ஓகேவா அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது பதில் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெஞ்ச அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு யாருக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் ஓகேவா என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரீமியமில் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ இது என்ன சொல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸுக்கு பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அலாட் பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து டிபெஞ்சருக்கு டென் வந்து என்னங்க ப்ரீமியமாகவும் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ப்ரீமியம்கான என்ட்ரி போடணுமா அது வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ அலாட்மெண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர்த்துக்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் நம்மளோட டார்கெட் எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தான் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டீன் அலாட்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நம்ம அலாட்மெண்ட் கேட்குறோம் ஓகேவா அது வந்து டிபெஞ்சருக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிபெஞ்சருக்கும் ஒன் லேக் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரீமியமாகவும் கேட்குறோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்ம என்ன வருங்க கால் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களாம் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் கொடுக்குறப்ப என்ன சொல்லியிருக்குங்க தௌசண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் வந்திருக்கு கால் மணியோட அட்வான்ஸ் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன வருங்க ரிசீவ் பண்ணுறப்போ ஆஸ் யூஷுவல் என்ன வரும் பேங்க் வருமா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்க ஸோ எதில் ரிசீவ் பண்ணுறோம் டு அலாட்மெண்ட் டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இது மட்டும் நம்ம முடிச்சுட்டாலும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வான்ஸ் நம்ம தனியாகவும் எழுதிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு இதோட என்ன பண்ணிக்கலாங்க டூ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஓகேவா எவ்வளோ பேர்த்துக்குங்க தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் இன்ட்டு அலாட்மெண்ட்டோட ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி காலோட ருபீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் ஓகேவா தௌசண்ட் டிபெஞ்சரோடது வருது தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ எவ்வளோ நம்மளுக்கு அட்வான்ஸாக வருதுங்க அலாட்மெண்ட் டைம்லேயே நம்மளுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு அப்போ வரப்போ சிக்ஸ் லேக் வரணுமா சிக்ஸ் லேக்கில் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது போகத்தான் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் டோட்டலாக நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டுக்கலாம் 
பாருங்க 15 என்ன அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் பண்ணியாச்சு அலாட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு இனி கால் பண்ணுவோம் ஓகேவா கால் பண்ணுறதுக்கு இதே மெத்தடு தான் ஓகேவா ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெஞ்சர் கால் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் ஸோ நம்ம எவ்வளோ கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கால் பண்ணுவோம் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ கால் பண்ணிங்க தேர்ட்டி ருபீஸா ஸோ இங்கே கால் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்போ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ கால் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கால் பண்ணுற அமௌண்ட் கேட்குறோம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகிட்டு தேர்ட்டி இது போக தான் ரிமைனிங் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சி இப்போ அமௌண்ட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ரிசீவ்க்கு என்ட்ரி என்ன வருங்க இதே என்ட்ரி தான் என்ன வரும் ரிசீவ் வாட் ரிசீவ்டு பேங்க்கில் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுங்க கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் இருக்குது அதை லெஸ் பண்ணி தானே அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகும் நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் டேட்டா இப்போ இங்கே டெபிட்டில் இருக்குது இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் அதுதான் டூ டிபெஞ்சர் கால் அக்கௌண்ட் ஓகேவா ஸோ டிபெஞ்சர் கால் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரணும் ஆல்ரெடி நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருங்க ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ரிசீவ் ஆகும் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுற டுவெண்ட்டி அதுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டார்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு போடுறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க டிபெஞ்சர்லேருந்து அப்ளிகேஷனுக்கு அப்ளிகேஷன்லேருந்து டிபெஞ்சருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டார்ட் டு பேங்க் ஸோ அதில் ரிஜெக்ட் இருந்தால் ரிஜெக்ட்னு போட்டுக்கிறோம் டூ பேங்க்கு போட்டுக்கிறோம் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டூ அலாட்மெண்ட்டுன்னு போடுறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கால் பண்ணுவோம் கால் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட்டை கால் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து என்ன வருங்க இந்த செகண்ட் என்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டாக வரும் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி செகண்டாக வரும் அவ்வளோதான் டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்கேஸ் ப்ரீமியம் இருந்தால் ப்ரீமியம் என்ட்ரி வரும் ஓகே ரிசீவ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் இங்கே கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அப்படிங்கனால இது வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணுறோம் டிபெஞ்சர் கால் அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இன்ட்ரி பேமெண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆட் டு டிபெஞ்சர் இங்கே அட்வான்ஸ் இருந்தனால அட்வான்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டெபிட்டும் இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பேங்க்கும் இப்போ கால் பண்ணியும் இது கால் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட்டும் அப்ளிகேஷன் பண்ணி கால் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக ரிசீவ் ஆன மாதிரி என்ட்ரிஸ் வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்காக போடுற டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ ஹ